नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो तुम्ही बघत आहात आरबीसी ऑनलाईन युट्यूब चॅनल मी आहे दत्तात्रय राऊत आज आपण क्विक रिव्हिजन माइंड मॅप्स इन बायोलॉजी त्यामध्ये बोर्ड एक्झामिनेशन त्याचबरोबर एम एस टी सी आणि नीट एक्झामिनेशन मध्ये या माइंड मॅपचा आणि मेमरी मॅपचा अत्यंत महत्वाचा उपयोग तुम्हाला परीक्षेमध्ये होत असतो त्या अनुषंगानं अशा प्रकारचा व्हिडिओ मी तुमच्यासाठी स्पेशली बनवत आहे तर बघूया आपण ह्या ठिकाणी रिप्रोडक्शन इन लोअर अँड हायर प्लांट्स या टॉपिकमध्ये हा टॉपिक बोर्डाच्या परीक्षेसाठी आणि त्याचबरोबर नीटसाठी महत्वाचा आहे परंतु बोर्डाच्या परीक्षेसाठी हा सहा मार्कासाठी ठेवलेला आहे विदाऊट ऑप्शन आणि विथ ऑप्शन आठ मार्कासाठी आहे यामध्ये मेमरी मॅप्स मध्ये बघूया आपण ह्या ठिकाणी की रिप्रोडक्शन जे होत असत रिप्रोडक्शन इन लोअर अँड हायर प्लांट्स तर ह्या टॉपिक मध्ये लोअर प्लांट्स मध्ये जे रिप्रोडक्शन होत असत तर ते लोअर रि प्लांट्स मध्ये रिप्रोडक्शन होत असत मोस्टली ते असेक्शुअल प्रकारचं असत त्यामध्ये बायनरी फिजन्स बडिंग स्पोरुलेशन फ्रॅगमेंटेशन अशा प्रकारचे प्रश्न नीट मध्ये विचारले जात असतात एम एस टी सी ई टी मध्ये पण विचारले जात असतात परंतु दोन हजारच्या बावीस दोन हजार बावीसच्या परीक्षेमध्ये एम एस टी सी ई टी आणि बोर्डच्या परीक्षेमधून हा पोर्शन वगळलेला आहे तरी पण नीटच्या दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्वाचा असणारा या माइंड मॅप्स मध्ये आपण बघत आहोत असेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन लोअर लोअर प्लांट्स मध्ये व्हेजिटेटिव्ह रिप्रोडक्शन दोन प्रकारचे असतात एक नॅचरल आणि दुसरं आहे आर्टिफिशियल नॅचरल मेथड ऑफ दी रिप्रोडक्शन मध्ये ट्युबरस रूट स्टेम ट्युबर रनर अँड लिफ त्यामध्ये आर्टिफिशियल व्हिजिटेटिव्ह रिप्रोडक्शन जे असतं तर त्यामध्ये आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन मध्ये कटिंग बडिंग अँड ग्राफ्टिंग त्याच्यामध्ये अशा पद्धतीचे माइंड मॅप्स तुम्हाला काळजीपूर्वक लक्षामध्ये ठेवायचे त्यानंतर की इंडिपेंडेंट डॉटर प्लांट जे असतात the daughter plants are produce any vegetative parts of the mother plant under the a favorable condition favorable condition jeva milalyanantar tya thikani asha prakarche independent daughter plant je astat te tancha pasun konte part pasun vegetative parts pasun te favorable favorable condition madhe te develop hot astat tar tya thikani by roots by stem and by leaf tuberous root स्टेम ट्युबर अँड ब्रायोफायलम्स याच्या उदाहरणासहित तुम्हाला लक्षामध्ये ठेवायचे बाय रूट त्यामध्ये सिम्पल रूट सिम्पल ट्युबरस रूट आहे फॅसिक्युलेटेड रूट आहे स्टेम मध्ये कोणकोणत्या प्लांट स्टेम ट्युबर पोटॅटो मध्ये त्याचबरोबर रनर प्रोस्टेट सब एरियल ब्रांच ऑक्झॅलिस मध्ये ब्रायोफायलम्स ब्रायोफायलम लिफ बिग्नोरिया ह्यामध्ये सुद्धा अशा प्रकारचं रिप्रोडक्शन आपल्याला बघायला मिळत ते कटिंग बडिंग अँड ग्राफ्टिंग मध्ये आपण जर विचार केला तर ह्यामध्ये सुद्धा कटिंग ग्राफ्टिंग अँड बडिंग याचे एक्झाम्पल्स तुम्हाला लक्षामध्ये ठेवायचे त्याचे कोणकोणते प्रकारचे कटिंग बडिंग अँड ग्राफ्टिंग मध्ये एक्झाम्पल्स आहेत ते अगदी काळजीपूर्वक ते बघून ते मेमरी मॅपच्या माध्यमातून तुम्हाला ते तुमच्या माइंड माइंड मध्ये एका पद्धतीनं एका ट्रिक्सच्या माध्यमातून तुम्हाला ते लक्षात ठेवणं खूप गरजेचं आहे त्यानंतर फ्लोरल फ्लोरल होरल्स फ्लोरल होरल्स मध्ये त्या ठिकाणी आपण जर बघितलं तर ऍसेसरी फ्लोरल होरल्स असतात त्याच्यामध्ये कॅलिक्स अँड करोला एसेन्शियल फ्लोरल होरल्स जे आहेत त्याच्यामध्ये अँड्रोशियम्स अँड गायनोशियम अँड्रोशियम इज दी मेल स्टॅमेन्स त्याच्यामध्ये अँथर जो असतो अँथर मध्ये ज्या सेल असतात त्या सेल मायक्रोस्पोरोजेनेसिसच्या प्रोसेस मधून पोलन ग्रीन फॉर्मेशनची प्रक्रिया त्या ठिकाणी होत असते त्याच पद्धतीने गायनोशियम गायनोशियमला कार्पेल असं म्हटलं जातं कार्पेल्स किंवा पिस्टिल्स किंवा ओहोल मेगास्पोरोजेनेसिसच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी मेगास्पोर फॉर्मेशनची प्रोसेस या ठिकाणी गायनोशियमच्या ओहोल मध्ये ओहोरी मध्ये आपल्याला बघायला मिळते देन पॉलिनेशन पॉलिनेशन वर सुद्धा अनेक प्रश्न परीक्षेत विचारले गेलेले आहेत आणि त्या पॉलिनेशन त्यामध्ये डिस्टिंग्विशिंग सुद्धा प्रश्न विचारले जात असतो किंवा मेक दी नोट्स ऑन दी सेल्फ पॉलिनेशन अँड क्रॉस पॉलिनेशन 
what is the pollination transfer of the pollen grain from anther to the stigma सेल पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन मध्य सेल पॉलिनेशन एटोगैमी एंड जीटीनोगैमी है क्रॉस पॉलिनेशन मध्य जीनोगैमी एंड हेब्रिडाइजेशन अन स्वरूप क्रॉस पॉलिनेशन अपने बढ़ाते क्रॉस पॉलिनेशन जे होता पॉलिनेशन बाय दी विंड विंड ऐसी मध्यम जे पॉलिनेशन होते एनिमोफिली मनता इन्सेक्ट ऐसी मध्यम जे पॉलिनेशन होते इंटीमोफिली मनत Pollination by the water is known as the hydrophily. Pollination by the birds is known as the ornithophily, and pollination by the bats is the cryptophily. अशा पद्धति से ही pollinations अपने ला बगाले मिलतो। यह तीखानी सविस्तर पे कि अपन दर बगीचे ला type of the pollinations, type of pollination में दे, त्या में दे abiotic non-living तेजा में दे pollinating agents involved होता स्तात, अनि दूसरे में जो biotic agents जे कि living agent अस्तात जे कि पॉलिनेटिंग प्रोसेस मध्य इन्वॉल्व होता पॉलिनेटिंग एजेंट्स मन तो अपन नॉन लिविंग मध्य एनिमोफिली एक है दुसरा हाइड्रोफिली पॉलिनेशन उचार तथे एक प्लेस बाय द ग्रीन इन ग्रासेस एंड मेज एक्जाम्पल खूब महत्वाचार है मेमरी मैप ऐसी अपना खूब महत्व एक्जाम्पल्स हाइड्रोफिली वॉटर ऐसी जे पॉलिनेशन होता पॉलिनेटिंग एजेंट इज अ नॉन लिविंग hypohydrophily below the water surface and epihydrophily on the water surface zostera is the example of the below the water surface hypohydrophily and valisneria ha ek example hai that is uh, on the water surface tela mantat epihydrophily then another biotic and living intimophily ornithophily and cryptophily अशा प्रकार के जे कहीं बायोटिक एजेंट्स है विच आर हेल्प फॉर द क्रॉस पॉलिनेशन इन्सेक्ट इंटीमोफिली मे इन्सेक्ट है जास्मीन मध्य अशा प्रकार से पॉलिनेशन ची क्रॉस पॉलिनेशन होता ऑर्निथोफिली मध्य बर्ड्स मध्यम पॉलिनेशन होता बॉम्बैक्स एंड चिरिप्टोफिली मध्य बोविनिया हिं मधे अशा प्रकार से पॉलिनेशन अपने बढ़ाया मिलत तुम्हाला हा माइंड मैप कि मेमरी मैप ऐसी मध्यम तुम्हारा कीप युअर माइंड्स एंड विच आर हेल्प फॉर दी इन एक्जामिनेशन डबल फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट ऑफ द मेल गैमी टू फाइट डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल गैमी टू फाइट डेवलपमेंट ऑफ द मेल गैमी टू फाइट एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस मे जेव डबल फर्टिलाइजेशन या प्रोसेस मध्य डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमी टू फाइट एंड डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमी टू फाइट मेल गैमेटोफाइट जो तैयार होता तो दोन नॉन मोडल मेल गैमेट्स डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट मे सेवन सेल एंड एट न्यूक्लिटेड स्ट्रक्चर्स जेव डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होता है दोन स्टेप मे होता फर्स्ट मेल गैमेट जेव फ्यूज होते दैट इज नोन एट दी सीन गैमी एंड सेकंड मेल गैमेट्स आर फ्यूज विद दी सेकंडरी न्यूक्लियस इज नोन एट द ट्रिपल फ्यूजन हाठिका डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट लक्ष्य फ्रॉम दी सींगल सेल पोलन ग्रीन यूनिन्यूक्लिटेड यूनिसेल्यूलर देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ दू नॉन मॉडल मेल गैमेट्स डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट सेवन सेल एंड एट न्यूक्लिटेड स्ट्रक्चर्स सेवन सेल एंड एट न्यूक्लिटेड स्ट्रक्चर ज्यादा फर्टिलाइजेशन होता फर्टिलाइजेशन दैट इज नोन एज द पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस नाउ यूर पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस मध्य डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रिओ डेवलपमेंट ऑफ द इंडोस्पम्स एंड फॉर्मेशन ऑफ द फ्रूट एंड सीड्स तर डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रिओ जायगोड जो आतो फर्टिलाइजेशन जायगोड च फॉर्मेशन होता जायगोड च फॉर्मेशन टू सेल एम्ब्रिओ बेसल सेल सस्पेन्सन सेल्स टू सेल एम्ब्रिओ अपाइकल सेल एम्ब्रोनल सेल ऑक्टन स्टेज स्पेरिकल मास ऑफ द सेल हॉर्ट सेप्ड एम्ब्रिओ हॉर्स शूज सेप्ड एम्ब्रिओ एम्ब्रोनल एक्सिस हैविंग अ प्लिमिस रेडिकल एंड कॉटलीडॉन्स टू कॉटलीडॉन्स एंड डायकॉटलीडॉन्स एंड मोनोकॉटलीडॉन्स ये सर्व गोष्टी डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रिओ हादे इन्वॉल्व होता हा स्टेप वाइज मैनर ने अशा पद्धतिन ठिकाने डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रिओ हो डेवलपमेंट ऑफ द इंडोस्पर सेकंड मेल गैमेट जेव सेकंडरी न्यूक्लियस सोबत फ्यूज होते फॉर्मेशन ऑफ द इंडोस्पर्म 
हे तीन प्रकार न्यूक्लियर टाइप सेल्युलर टाइप एंड हेलोबीएल टाइप फॉर्मेशन ऑफ द फ्रूट एंड सीड्स हे सुद्धा पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस मध्ये इन्वॉल्व होत असतात देन थँक यू फॉर द आरबीसी ऑनलाईन यू हॅव टू थँक्यू सो मच तुम्ही हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघितल्याबद्दल सर्वांचे मनपूर्वक धन्यवाद थँक्यू सो मच